Bienvenidos a Camina Come Vive, yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar arroz con bacalao. Eh, les tengo que confesar que no soy amante para nada del pescado ni de los bichitos marinos, pero hago un esfuerzo por comer pescado aunque sea una vez a la semana porque los beneficios para la salud y sus ácidos grasos son excelentes para la salud así que aunque no nos guste debemos hacer un esfuerzo por consumir pescado aunque sea una vez a la semana así que vamos a la cocina a preparar un rico arroz con bacalao para esta receta vamos a necesitar una y media taza de cebolla cortada en cuadritos, una taza de pimientos rojos y verdes cortados en cuadritos grandes, una taza de guisantes que pueden ser congelados de lata frescos los que tengas, dos tazas de arroz, cuatro lomos grandes de bacalao y una taza de gambitas o camarones una cucharada de preparado para paella o colorante alimentario, cuatro tazas o dos litros de caldo de pescado. Te dejo el enlace a la receta para que veas cómo se prepara este caldo de pescado. Comenzamos la preparación calentando el caldo de pescado en una olla. Agrega el preparado para paella y revuélvelo. En un recipiente ancho, que puede ser una olla grande o una paella, agrega un chorrito de aceite y sofríe las cebollas. Luego agrega los pimientos rojo y verde y deja dorar por unos minutos. Coloca los trozos de bacalao sobre los vegetales y también las gambitas o camarones. Aquí tuve un fallo técnico y no se grabó el momento en el que agregué el arroz. Solo tienes que agregar todo el arroz, pero no lo revuelvas. Ya te explico qué es lo que tienes que hacer. Agrega todo el caldo de pescado caliente y con una espátula o cuchara de madera lo mueves con cuidado para que todos los ingredientes se vayan empapando con el caldo, sin revolver. La paella no se revuelve. Agrega luego los guisantes meneándolo otro poquito. Y déjalo cocinar hasta que se reduzca bastante el caldo. Cuando el caldo haya reducido, sin que esté completamente seco, tápalo con papel de aluminio que cubra todo el envase. Ten cuidado porque está caliente. Para hacer esto te puedes ayudar con un pañito de cocina. Baja el fuego al mínimo hasta que absorba casi todo el caldo. Sírvelo a tu gusto. Si te gusta caldoso, no dejes que se evapore tanto el caldo. Y si te gusta seco, pues déjalo cocinar unos minutos más a fuego muy bajo. Y listo, sirve tu plato de arroz con bacalao y degústalo con tu familia y amigos. Espero que te haya gustado este delicioso arroz con bacalao, que se lo puedas preparar a toda tu familia y lo degusten y les guste muchísimo. <ríe> Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjamelo aquí abajo en los comentarios. En la cajita de información también te dejo eh, la receta por si la quieres copiar o imprimir. Sígueme por las redes sociales, suscríbete al canal, es muy importante para que sepas todas las recetas que vamos a ir subiendo semanalmente y nos vemos 
en la próxima. Un besito. Chao.